আসসালামু আলাইকুম আমি তফসির আহমেদ একজন উদ্যোক্তা আপনাদের সামনে উদ্যোক্তা বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরব আজকে আমরা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে যেভাবে আমাদের দেশ থেকে নিয়মিত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে আমাদের সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইউরোপ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া বা কানাডাতে বেশিরভাগ পণ্যগুলো যায় তার মধ্যে অন্যতম রয়েছে ফিশ গার্মেন্টস গার্মেন্টসের পরেই ফিশ ফ্রোজেন ফিস যেগুলো রয়েছে যারা প্রবাসী রয়েছেন বা বাংলাদেশে যারা রয়েছেন তারাও এই মার্কেটটিকে ধরতে পারেন প্রবাসীদের সহযোগিতা নিতে পারেন যদি কেউ আপনার পরিচিত থেকে থাকে তাদের সহযোগিতায় কিন্তু এই পণ্যগুলো সেখানে পাঠানো যেতে পারে অনলাইনের মাধ্যমে সার্চ করে এবং অনলাইনে আপনার এসিওর মাধ্যমে আপনার পণ্যটিকে প্রমোট করে আপনার ফোন নম্বর ইমেইল আইডি দিয়ে এই পণ্যগুলো আপনি মার্কেটিং করতে পারেন তো এখানে প্রশ্ন হলো যে আমি তো জানি না এত দূরে চিনি না কা কাউকে বুঝি না কীভাবে কাজ করব তরুণ উদ্যোক্তাদের এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই আজকে আমার এই ভিডিও যদি আপনার কোনো পরিচিতি না থাকে বা কিছুই না জানেন আপনার হাতে যে মোবাইলটি রয়েছে সেটি দিয়েও কিন্তু আপনি এই কাজটি করতে পারেন গুগল সার্চ করলেই আপনার কোন দেশে কোন ধরনের পণ্য সম্ভাবনা রয়েছে সেটি পাবেন এবং আপনার হাত ছবি তুলে আপনি আপনার একটি ছোট ওয়েবসাইট করে সেখানে আপলোড দিয়ে এসিও করলেই কিন্তু আপনার পণ্যটি সামনে চলে আসবে এবং এইখান থেকে আপনার ইমেইল আইডিতে আপনি তথ্যগুলো পেতে পারবেন এই ধরনের পণ্যের যারা ক্রেতা রয়েছে তারা প্রতিনিয়ত এই ইউটিউব বা গুগলে সার্চ করে পণ্য খুঁজছে আপনার তথ্যটি যদি অনলাইনে থাকে তারা আপনাকে পেতে পারে এবং এইভাবে আপনি আপনার পণ্যের প্রচার করতে পারেন এবং আপনার যে নিজের ফ্রোজেন ফিস করার জন্য যে জিনিসগুলো প্রয়োজন কিভাবে প্যাকিং হবে কিভাবে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছবে এবং কিভাবে কার্গোতে করে আপনি তার দেশে পাঠাবেন এর জন্য কতগুলো কাগজের প্রয়োজন হবে ট্রেড লাইসেন্স টিন সার্টিফিকেট ভ্যাটের প্রয়োজন হবে এবং রপ্তানির জন্য একটা এক্সপোর্ট যে ইআরসি যেটা সার্টিফিকেট আছে সেটি প্রয়োজন হবে এটার জন্য খুব কঠিন কিছু না এবং এই কাগজগুলো হাতে পাওয়ার পরেই কিন্তু আপনি আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে এলসির কাগজ নিয়ে আপনি করতে পারবেন তবে তার পূর্বে অবশ্যই আপনাকে অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে যেই ক্রেতাকে আপনি আপনার মালটি দিতে চাচ্ছেন তার সঙ্গে আপনার ইমেইলে যোগাযোগ করে স্যাম্পল বা আপনার প্যাকিংয়ের তথ্য এবং কি ধরনের পরীক্ষা হতে পারে যে আপনার যে পণ্যটি আপনি পাঠাচ্ছেন সেখানে কোনো ক্ষতিকারক উপাদান আছে কি না যে পণ্যটি আপনার সেই দেশে যে দেশে যাবে যদি এটা কানাডাতে যায় ওমানে যাই দুবাইতে যাই বা সৌদি আরবে যাই সেখানে নির্দিষ্ট একটি পরীক্ষা করে নিতে হয় যে কোনো বিষক্রিয়া আছে কিনা না কোনো ফরমালিন আছে কি না এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে কিন্তু তারা তাদের কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স করতে পারবে আমাদের দেশের অনেক কোম্পানি কিন্তু এই ব্যবসাটি করছে বর্তমানে এবং তারা প্রতিনিয়ত মাল পাঠাচ্ছে তাদের অনলাইনে যোগাযোগ হয় ইমেইলে এবং এলসি কাগজটিও ব্যাংকের মাধ্যমে আসে এবং এলসির যে ব্যাংক ড্রাফট কপিটা সেটিও ব্যাংকের মাধ্যমে আসে এবং সেখান থেকে তারা তাদের তথ্য এবং প্যাকেজিং অনুযায়ী মালটি পাঠিয়ে দেয় এবং যে দেশের ক্রেতা যে এখান থেকে অর্ডার করছে সেই নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশনে যাওয়ার পরে বিল অফ এন্ট্রি বিল অফ লোডিং দেখে তারা মালটি খালাস করে এভাবে কিন্তু লেনদেন হয়ে থাকে এর জন্য আপনার বিশেষ কোনো দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই বা বিশেষ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই আপনি আপনার ইচ্ছাটি থাকলেই আপনি জানতে পারবেন আপনি শুধু একটু খোঁজ খবর নেবেন আর যদি আমার কাছে কোনো তথ্যের প্রয়োজন থাকে আপনি কমেন্ট বক্সে আমাকে জানান আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব অবশ্যই আমি আপনার জন্যই এই ভিডিওগুলো তৈরি করছি এবং আপনারা যারা তরুণ উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা গ্লোবালি যারা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি কর্মঠ এবং সবচেয়ে বেশি ইয়া উদ্যমী তাদের জন্যই আমার এই ভিডিও এবং তারা গ্লোবাল ভিলেজের মতো এই পৃথিবীটাকে সারা পৃথিবীর সাথেই যোগাযোগ করতে পারেন খুব সহজেই তো এই রপ্তানির ব্যবসাগুলো করার জন্য কেন আমি তরুণদেরকে বেশি বেশি করে উৎসাহ দিতে চাই এবং উৎসাহিত করতে চাই কারণ আপনি যদি রপ্তানি ব্যবসা করতে পারেন বা আপনার দেশের আমাদের দেশে যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে বিদেশে পাঠাতে পারেন তাহলে দেখা যাবে আপনার কয়েকটি সুবিধা রয়েছে বিদেশে মাল পাঠালে আপনার অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা শতভাগ কারণ এই কাজটি আপনি এলসির মাধ্যমে করবেন এবং ব্যাংক আপনাকে পেমেন্টটি নিশ্চিত করবে দুই দেশের ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্টটি হবে আপনার ব্যাংকের আপনার পেমেন্ট নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না এবং দ্বিতীয়ত আপনার খুব স্মার্টলি ব্যবসাটা করতে পারবেন আপনার বিশেষ তেমন কোনো অর্থের প্রয়োজন হবে না যদি আপনি এটাকে সৎভাবে আপনার স্থানীয়ভাবে মালটা সোর্সিং করতে পারেন ধরেন আপনি ফিস ফ্রোজিং করে ফ্রোজেন ফিসটা আপনি বিদেশে পাঠাবেন 
তো ফ্রোজিং করার জন্য আপনার কিছু অর্থ ব্যয় হবে এবং যে যার কাছ থেকে আপনি মাল মাছটি নেবেন তাকে যদি বাজার দরের চেয়ে একটু বেশি আপনার প্রফিট থেকে তাকে কিছু ছেড়ে দিলেন দিয়ে একটু বেশি দাম দেন তাহলে ওই ব্যক্তি আপনাকে কিছুদিন পরে পয়সাটা নিতে আর না করবে না যখন আপনার টাকাটা চলে আসবে মালটা রিসিভ করার পরেই কিন্তু টাকা চলে আসবে যখন আপনার টাকা চলে আসবে তখন আপনি আপনার সাপ্লায়ারকে টাকাটা দিয়ে দিতে পারবেন আপনার এখানে অ্যাজ এ ট্রেডিং বা বাইং হাউস গার্মেন্টসে বাইং হাউস বলতে আমরা শুধু গার্মেন্টসকেই বুঝি বা গার্মেন্টসের বাইং হাউস বুঝি বাইং হাউস বলতে একটাই ক্রয়ের যে ট্রেডিং হাউস রয়েছে সেটি অর্থাৎ মধ্যস্থত্বকারী বা লিয়াজুকারী আমাদের এই পণ্যগুলা আপনার ধরেন একজন কৃষকের একজন ফার্মারের মাস রয়েছে সে তার স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে আপনি চাইলে এটাকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদেশে পাঠাতে পারেন এই প্রক্রিয়াটি আপনাকে শেখানোর জন্য আমি আজকে এই ভিডিওগুলো তৈরি করছি আপনার যা আপনাদের যাদের এই সমস্যার যা বা এই ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আমাকে কমেন্টস জানান বা আমাকে মেইল করতে পারেন আপনাদের যত রকম সহযোগিতা সহযোগিতা প্রয়োজন আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাব আমার উদ্দেশ্য হলো এই তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে বিজনেসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করার জন্য যতটুকু পারি অবদান রাখা এবং প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করা তো পরবর্তী পর্বে আমি দেশগুলোর নাম আপনাদেরকে বলছি কোন দেশে কোন ধরনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা রয়েছে কেন আপনি এক্সপোর্ট করবেন কেন আপনার এক্সপোর্টের ব্যবসাটি আপনার জন্য প্রযোজ্য এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরও পরবর্তী পর্বগুলোতে বলছি আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম